আজকে আমরা আমাদের ইথানিয়াম টুলটা পরের পার্ট তৈরি করব তো আমরা আমাদের কোডিটর চলে গেলাম এবং এখানে নতুন একটা ফাইল নেই নিউ ফাইল এটার নাম দেওয়া যায় এস এম এস বম্প ডট পি ওয়াই আচ্ছা তো আমি শুরুতে একটা লোগো নিয়ে নিলাম লোগো যেহেতু এটা একটা মাল্টিপেন ভেরিয়েবল তো ছটা কোটেশন আচ্ছা এর মধ্যে আমি আমার লোগোটা প্রিন্ট করতে হবে আচ্ছা আমি ক্রমে চলে যাই যে আক্তি জেনারেটর সাইট এখানে আপনারা গুগলে সার্চ করবেন বম্প এখান দিয়ে আপনারা যে কোনো একটা পিএনজি ডাউনলোড করে নেবেন ফর এক্সাম্পল এটা আমি অলরেডি ডাউনলোড করে নিয়েছি আমি আমাদের পিএনজিটা আপলোড করে নিই কলম ব্রাইটনেস কন্টাস্ট আচ্ছা কলম নব্বইটা আমরা এটা নব্বইটা না দিয়ে একটু ছোট করে দিই পঁয়তাল্লিশটা দিই ওকে ফাইন এখন আমরা এটাকে কপি করে নিচ্ছি আর আমাদের লোকের মধ্যে আমরা প্রথমে আমাদের বোমটাকে প্রিন্ট করি উপর দিয়ে কিছুটা ফাঁকা জায়গা আছে ফাঁকা জায়গাগুলো রিমুভ করে দিই লোগো আচ্ছা এটা হচ্ছে লোগো লোগোর পরে আমরা আর একটা ভেরিয়েবল নিই নেম আচ্ছা এটা একটা মাল্টিলাইন ভেরিয়েবল নিই এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এবং এই নেমের মধ্যে থাকবে হচ্ছে টিম টিম আমাদের টিমের নামটা আমরা দিয়ে দিই আমাদের টিমের নাম হচ্ছে ডার্ক হান্টার ওয়ান ফোর ওয়ান তারপরে হচ্ছে আমরা দিতে পারি টিমের পরে অথর আচ্ছা অথর অথরকে আচ্ছা অথর আমি আমার নিজের নামটা দিয়ে দিই অথর হচ্ছে তানভীর মাহমুদ শারিফুল আচ্ছা এখানে আমি আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটাও দিয়ে দিই ইউটিউব আচ্ছা আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের লিঙ্কটা এখানে আমি দিয়ে দিই আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের নাম হচ্ছে পাইথনিং শরীফুল এই সেটা আমরা এই লিঙ্কটা এখানে দিয়ে দিই ওকে আর কিছু দেওয়া যায় আচ্ছা আপাতত আর কিছু দিলাম না আমরা টিম ডার ঘন্টা আচ্ছা আপনারা যারা ডান ঘাট ডার ঘন্টার ওয়ান ফোর ওয়ান পেজটা ফলো করেন না অবশ্যই ফলো করে নেবেন এবং আমাদের গ্রুপে জয়েন হবেন যারা অবশ্যই ইথিক্যাল হাইকিংয়ে ইন্টারেস্টেড তারা আচ্ছা এরপর আমরা আর একটা ভেরিয়েবল নেই লাইন সরি লাইন এবং লাইনের মধ্যে আমি কী করি লাইনের মধ্যে আমি একটা সিঙ্গেল লাইন কমে ভেরিয়েবল আর অনেকগুলো স্টার প্রিন্ট করি ওকে ফাইন তো আমরা এই যে অ্যানিমেটেড ফাংশনটা এটা আমরা সম্ভবত আমাদের দ্বিতীয় বা তৃতীয় ক্লাসে দেখছিলাম যে ফাংশনটা কীভাবে কাজ করে তো আজকে আর আমি এটা এক্সপ্লেন করছি না আমি এটা কপি করে নেই ওকে তো আমি ফাংশনটা সবার উপরে নিয়ে নিই এখানে এবং আমি সর্বপ্রথম কি করতে চাই আমি সর্বপ্রথম অ্যানিমেটেড অ্যানিমেটেড ফাংশনটার মধ্যে পাস করবো হচ্ছে আমাদের লোগো এরপরে আমি অ্যানিমেটেড ফাংশনটার মধ্যে পাস করবো হচ্ছে লোগোর পরে একটা লাইন আসবে লাইন মানে এই যে এই লাইনটা তারপরে আমি অ্যানিমেটেড ফাংশনের মধ্যে আমাদের নেমটাকে প্রিন্ট করব নেম এবং সবশেষে আমি আবার অ্যানিমেটেড ফাংশনের মধ্যে কাকে প্রিন্ট করবো লাইনকে ওকে ফাইন আচ্ছা আমরা আমাদের অ্যানিমেটেড ফাংশনের স্পিডটা একটু বাড়াই দিই জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ করে দিই জিরো জিরো ফাইভ যেহেতু অনেকগুলো প্রিন্ট হবে সময় বাঁচানোর জন্য আচ্ছা আমি যে আমার পাইথন ফোল্ডারের মধ্যে সেভ করলাম আমাদের ফাইদার নাম কি এস এম এস বোম ডট পিওয়াই 
আমরা ওদের টার্ম এক্সে চলে গেলাম এস ডি কার্ডে যাই এস ডি কার্ডে যাওয়ার জন্য সিটি এস ডি কার্ড এখন যদি এল এস দিই আমরা আমাদের এস ডি কার্ডের ফোল্ডারগুলো দেখতে পাবো আমরা জানি যে আমরা যে পাইথন ফোল্ডারের মধ্যে রাখছি সিটি পাইথন এখন যদি আমি এল এস দিই এই যে এখানে এস এম এস বম ডট পিও টার্মিনালটা ক্লিয়ার করে নিই সি এল এস সি এল ই এ আর ক্লিয়ার এখন যদি আমি এল এস দিই এই যে আমাদের এস এম এস বম ডট পিও আই ফাইটা কিন্তু এখানে আছে তো আমরা এটা রান করার জন্য লিখতে পারি পাইথন সরি পাইথন এস এম এস বম ডট পিও আই সিস্ট ও আচ্ছা আমাদের কোডে কিছু মিস্টেক আছে যেমন আমরা এখানে এই যে দুইটা মডিউল ইউজ করছিলাম সিস আর টাইম কিন্তু আমরা এই দুইটা কিন্তু ইম্পোর্ট করতে ভুলে গেছিলাম আচ্ছা তো আমরা প্রথমে করে নিই ইম্পোর্ট টাইম এরপরে আমরা করি ইম্পোর্ট সেস ওকে ফাইন আবার যদি আমি রান করি ওকে তো আমাদের খুব সুন্দর মতো প্রিন্ট হয়েছে আমরা যতটুকু চাইছি এখন আমাদের এই যে এখানে দেখেন কোডটা শেষ হয়েছে কিন্তু আমরা চিন্তাছি নতুন একটা লাইনের শেষ হোক এই জন্য আমি আমাদের কোড এডিটর চলে গেলাম এবং এই যে আমাদের লাইনের শেষে একটা ব্যাক স্ল্যাশ দিয়ে অ্যান্ড দিয়ে দিলাম এবার যদি আমি এটা সেভ করি আবার যদি এটা রান করি হ্যাঁ যে এবার আমাদের নতুন একটা লাইনে এটা প্রিন্ট হয়েছে ফাইন তো আমরা আমাদের মেন কাজ করার জন্য আচ্ছা শুরুতে আমাদের কি করবে ইউজারের কাছ থেকে একটা নাম্বার নেবে এই জন্য আমি একটা নাম্বার ভেরিয়েবল নিই নাম্বার এবং ইউজারের কাছে চাপে হচ্ছে নাম্বার সিকুয়েল সরি ইনপুট ফাংশনের মাধ্যমে ইউজারের কাছে বলবে এন্টার টার্গেট নাম্বার আচ্ছা তার মানে এখানে ইউজারের কাছ থেকে নাম্বারটা চাবে এরপর আমি আর একটা ভেরিয়েবল নিই এস এম এস এটা ইউজারের কাছ থেকে নেবে এবং এখানে বলবে হাউ মেনি টাইম উইল আচ্ছা এত বড় না লিখে আমি যে নাম্বার নাম্বার অফ এস এম এস অর্থাৎ ইউজার কি করবে যখন প্রথমে ইউজারের কাছে বলবে ইন্টার ইন্টার টার্গেট নাম্বার তখন ইউজার একটা নাম্বার দিবে যেটা নাম্বার ভেরিয়েবল পাস হবে এবং পরে বলবে এস এম এস পরে আর একটা ভেরিয়েবল হবে নাম্বার অফ এস এম এস মানে কতগুলো এস এম এস পাঠাই যাচ্ছ তো ইউজার এখানে একটা সংখ্যা টাইপ করবে সংখ্যাটা এখানে করতে চাই আচ্ছা এখানে আমি লেখাটা চেঞ্জ করে দিলাম হাউ মেনি টাইম আর এটা যেহেতু একটা সংখ্যাই নিব সবসময় আর এটা ইন্টেজার নেওয়ার জন্য মানে সংখ্যায় নেওয়ার জন্য আমি এটা টাইপ কাস্ট করে নিই প্রথমে আমি একটা ইন্টেজার নেই ইন্টেজার আই এন টি ইন্টেজার এবং এর মধ্যে এটা পাস করে দিই যাহলে তাহলে এই সংখ্যা এটা সবসময় সংখ্যায় ইনপুট নেবে মানে ইনপুটটা সংখ্যায় টাইপ কাস্ট হয়ে যাবে স্ট্রিং থাকবে না ইন্টেজার হয়ে যাবে তো এখন আমাদের মেইন কাজ শুরু আচ্ছা আমরা একটা আমি আর একটা ভেরিয়েবল নিই সিও ইউ এন টি কাউন্ট কাউন্টের মান দিলাম জিরো আচ্ছা কাউন্ট মানে হচ্ছে সেন্ট এস এম এস আমাদের যে এস এম এসটা সেন্ট হবে হ্যাঁ তো সেন্ট এস এম এসটা সেন্ট এস এম এস হবে আমি এটা জিরো মানে আমার এখনও কোনো এস এম এস যায় না আচ্ছা আমি আমার শুরুতে রিকোয়েস্ট মডিউলটা ইম্পোর্ট করে নিতে হবে এই যে ইম্পোর্ট রিকোয়েস্ট এটা আপনার প্রথমে ইম্পোর্ট করে নেবেন আর আপনাদের টার্মিনালে যদি রিকোয়েস্ট মডিউলটা ইনস্টল না থাকে তাহলে অবশ্যই পিপ ইনস্টল রিকোয়েস্ট নিয়ে এটা ইনস্টল করে নেবেন তো এখানে আমি একটা লুপ নিই হুইল টিআর ইউ টি আর ইউই হুইল ট্রু যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য হবে কি সত্য হবে সরি আচ্ছা হুইল ট্রু যতক্ষণ পর্যন্ত সত্য হবে আচ্ছা এখন আমি ছেলে আমাদের এই হুইল ট্রু এই ভেরিয়েবলের মধ্যে এখানে আমরা আমাদের কি বলি মানে এই হুইল ট্রু এই ফাংশনের মধ্যে আমরা আমাদের 
API গুলো রাখতে পারি আচ্ছা এই যে আমাদের API গুলো এটা কিভাবে কালেক্ট করা হয় এটা আমরা আগের ভিডিওতে দেখছি তাই এখানে আমি এটা নিয়ে ডিসকাস করছি না আমরা জাস্ট API এটা নিয়ে নেই ওকে তো এখন যদি আমি এটা নেই ও আচ্ছা এইটা দেখেন আমার আসলে যেগুলো কিন্তু এক একটা একটাও আসে না ভিতরে সেগুলো সব আমাদের এক লাইনে নিয়ে আসতে হবে ওকে सरि এই যে আমাদের যে নাম্বারটা আমরা তো এখানে আমাদের এই নাম্বারটা সবসময় এই নাম্বারটাই সেন্ড করতে থাকি তো না আমি চাইতেছি যে ইউজার যে নাম্বারটা দিবে ওই নাম্বারটা এখানে আসবে তাহলে তো প্রত্যেকবার আমি যাই এস এম এস করি না কেন এই নাম্বারই যাবে তাহলে এখানে এই জন্য আমি একটা অ্যাফিস্টিং ব্যবহার করি এই যে অ্যাফিস্টিং এবং অ্যাফিস্টিং এর মধ্যে আমি ভ্যালুটা পাস করে দিই মানে নাম্বার ভ্যালুটা পাস করে দিই তাহলে ইউজার যে নাম্বারটা দিবে ওই নাম্বারটা এখানে বসে যাবে হ্যাঁ এবার আমাদের কোডটা ঠিক আছে आजीवन चलते ही कहो शेष होना देखें थामा कंट्रोल सी दिए थामी क्या थामे ना কারণ আমরা যেটা কোথায় ব্রেক করতে হবে এই জিনিসটা কিন্তু এখনও ডিক্লেয়ার করি না এখানে যদি আর একটু খেয়াল করেন এই যে এখানে একটা এই একটা এস এম এস গেছে এটা স্ট্যাটাস করছিল দুইশো আর এখানে এই যে এইগুলো যায় না এগুলো স্ট্যাটাস কর চারশো আবার এই যে এটা গেছে এটা স্ট্যাটাস দুইশো দুইশো অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারতেছি যখন আমাদের এস এমএসটা যায় মানে সেন্ট হয় তখন স্ট্যাটাস করতে থাকে দুইশো তো আমরা এখানে একটা কাজ করতে পারি আমরা এই যে জেসনটা প্রিন্ট করব না আমরা জেসনটা প্রিন্ট না করে জেসনটা প্রিন্ট না করে আমরা এখানে লিখবো হচ্ছে ইফ যদি আচ্ছা আমরা দেখছিলাম যে যখন আমাদের স্ট্যাটাস কোডটা মানে এস এম এসটা সেন্ট হয়েছিল তখন আমাদের স্ট্যাটাস কোড ছিল দুইশো তো আমি এখন ওই জিনিসটা এখানে করব যে যদি কে এই যে ইফ যদি রেসপন্স ডট স্ট্যাটাস কোড মানে আমাদের এই রেসপন্সের স্ট্যাটাস কোডটা যদি ইকুয়াল ইকুয়াল দুইশো হয় তাহলে কি করবে আমি যে এখানে একটা কোন দিয়ে এটার ভিতরে চলে আসলাম এখন দেখেন আমি কিন্তু এটার থেকেও ভিতরে মানে এই ইফের ভিতরে তাহলে কি করবে তাহলে করবে হচ্ছে তাহলে আচ্ছা তাহলে প্রিন্ট করবে প্রিন্ট আচ্ছা এর আগে আমি আর একটা কাজ করি যখন আমাদের রেসপন্সটা দুইশো হবে তখন সিওইউএনটি কাউন্টের মান হয়ে যাবে হচ্ছে কাউন্ট প্লাস এক মানে এই জিনিসটা আমি কেন দেখছি দেখেন আমাদের কাউন্টের মান কত আছে জিরো তার মানে যখন আমাদের প্রথম এস এম এসটা চলে যাবে অর্থাৎ স্ট্যাটাস কত দুই ঘন্টা দুই দুইশো হয়ে যাবে তখন আমাদের কাউন্টের মান কত হবে কাউন্টের যে আগের মান আছে তার থেকে এক বেশি অর্থাৎ কাউন্টের আগের মানটা ছিল শূন্য এখন হয়ে যাবে এক এর পরের এসটা যখন যাবে তখন তো কাউন্টের মান একই ছিল তখন আর একই যোগে কাউন্টের মান হয়ে যাবে দুই আবার পরের এস এম এসটা গেলে তিন অর্থাৎ আমার যতগুলো এস এম এস চলে যাবে ওই মানটা কাউন্টে সেভ হবে তাহলে আমি একটু ছেলেটা এখানে দেখতে পারি অ্যাফিস্টিং দিয়া প্রথমে আমি অ্যাফিস্টিং নিলাম এবং এখানে আমি দিলাম 